Nuovamente assieme, ben ritrovati gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura parliamo delle morti, di morti bianche, di morti di quei lavoratori sempre più spesso in tutto il nostro paese, lo ricorderete, con infortuni eh, accaduti mortali in Friuli Venezia Giulia in più occasioni, ma c'è una vicenda che ha visto un infortunio eh, con quattro operai finiti in ospedale, due dei quali anche in gravi condizioni eh, nel fatto accaduto alle acciaierie di Padova. Ebbene, eh, le indagini portano anche a Udine, ci sono degli indagati proprio alla Danieli di Udine e non solo. Sentiamo che cosa è emerso nel servizio di apertura del telegiornale. Sette persone indagate per lesioni colpose gravissime per l'incidente alle acciaierie venete della scorsa domenica in cui sono rimasti gravemente feriti quattro operai, due in modo gravissimo. Tra gli indagati vi sarebbero i vertici dell'azienda, il titolare Alessandro Banzato, il direttore dello stabilimento Giorgio Zuccaro. L'iscrizione nel registro delle indagini è un atto dovuto collegato all'affidamento da parte dei PM della perizia sui macchinari. Sono stati scelti due ingegneri meccanici della Università di Padova. Gli altri indagati sono Giampiero Benedetti, presidente della Danieli di Butrio, Giacomo Mareschi, Danieli, consigliere della Danieli, Alessandro Trivillin, consigliere della Danieli. Ieri alle officine meccaniche di Butrio, dove è stata progettata la traversata di colata la cui eh, rottura ha causato l'incidente, si è svolta una perquisizione. Sono stati acquisiti in copia il manuale di uso e manutenzione, 25 disegni, progetti della stessa traversa e altri eh, atti che gli inquirenti ritengono utili per le indagini. Sotto inchiesta vi sono inoltre Vito Nicolas, uh, Nicola Plasmati, legale rappresentante della AIAMA Tech eh, con una sede a Fagagna in provincia di Udine. La ditta incaricata della manutenzione degli impianti dello stabilimento di Camin è Dario Fabbro, responsabile della sede bresciana della Danieli, l'azienda che avrebbe rilasciato il certificato di conformità del prodotto alle norme europee. Lo stabilimento resta sotto sequestro, ferma anche la produzione. Domenica scorsa a Padova, lo ricorderete, quattro operai sono stati travolti da una colata di acciaio fuso e rimasti poi ustionati, due in modo molto grave. Martedì il magistrato titolare dell'inchiesta ha ricevuto gli ispettori dello Spisal della ULS 6 Euganea che si sono occupati della prima sommaria ricostruzione dell'incidente. In attesa della superperizia, i tecnici del servizio di prevenzione e infortuni sono stati delegati ulteriori accertamenti di natura tecnica. Tutta l'area della fonderia, oltre a impianti e attrezzature finiti sotto sequestro, rimarrà chiuso fino a quando gli esperti scelti dalla procura e i consulenti di parte non avranno concluso le operazioni peritali nel luogo in cui si è consumata la spaventosa colata di acciaio bollente. Da Udine a Gorizia per parlare invece di un'altra operazione delle fiamme gialle che hanno scoperto un sistema fraudolento per pagare degli straordinari, di fatto non venivano tassati a IRPEF e tantomeno avere appunto eh, la contribuzione prevista quanto invece venivano pagati attraverso dei eh, rimborsi spese. E, uh, la fiamme gialle goriziane hanno scoperto 437 lavoratori irregolari. Sentite. 437 lavoratori irregolari. Al fine di evitare il versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi previdenziali, una società che ha sede legale a Gorizia e unità locali a Monfalcone e nelle province di Pordenone e Treviso, operante in subappalto all'interno di grandi commesse nel settore della carpenteria metallica, ha adottato dal 2014 un sistema di retribuzione dei dipendenti che ha consentito di mascherare i compensi per lavoro straordinario, rimpiazzandoli con voci totalmente o porzialmente non soggette a tassazione, quali le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici. Il meccanismo fraudolento è stato però scoperto dalla Guardia di Finanza di Gorizia, che dopo essere stata allertata da una segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine e Pordenone, ha accertato l'irregolare assunzione nel 2014, 2015 e 2016 di ben 437 lavoratori in prevalenza di nazionalità bosniaca, serba e croata, sistematicamente retribuiti indicando in busta paga voci fittizie anziché l'esatto ammontare del lavoro straordinario prestato. Le dichiarazioni rese dai dipendenti durante gli accessi che le fiamme gialle goliziane e gli ispettori del lavoro hanno eseguito congiuntamente in diversi cantieri, nonché l'esame di alcuni documenti contabili e messaggi di posta elettronica acquisiti nel corso della verifica fiscale, hanno fatto comprendere l'evidente evasione fiscale e contributiva messa in atto dall'Agenzia Goriziana. 
All'esito degli accertamenti intrapresi nel gennaio 2017 e conclusi nelle scorse settimane è stato ricostruito in quasi un milione di euro l'ammontare del lavoro straordinario a cui non sono state applicate le ritenute IRPEF per oltre 270 mila euro mentre l'imponibile previdenziale sottratto a tassazione contributiva è stato quantificato in 1.027.890 euro. La società che ha sedere nel capoluogo isontino, costituita nel febbraio 2014 con un volume d'affari nel 2016 pari a quasi 6 milioni di euro, al termine dell'indagine è stata avviata la liquidazione volontaria da parte dell'amministratore e socio unico, un cittadino di nazionalità slovena. L'attività di indagine, svolta dalla Guardia di Finanza di Gorizia con la stretta collaborazione dell'Ispettorato del Lavoro, è stata finalizzata a contrastare il fenomeno del lavoro nero e irregolare e di tutte le manifestazioni di illegalità connesse, come l'evasione contributiva e le frodi a danno del sistema previdenziale, ma ha avuto anche l'obiettivo di tutelare le imprese oneste da una dannosa forma di concorrenza sleale. Ora andiamo a Pordenone e parliamo di parchi e di boschi infestati dalle zecche, ci sono state diverse persone, pazienti che sono arrivati in pronto soccorso con le punture appunto delle zecche, sentite. Cinque accessi al pronto soccorso per altrettanti casi di morsi da zecca. Si tratta di quattro adulti e di un bambino che di rientro da una gita in montagna o da una escursione nel bosco si sono accorti della presenza del parassita. È stato necessario pertanto rivolgersi al pronto soccorso di Pordenone e di San Vito al Tagliamento. Così eh, rileva Giuseppe Scrippa, direttore sanitario dell'azienda ospedaliera del Friuli Occidentale, abbiamo riscontrato una concentrazione di casi. Non c'è motivo di preoccuparsi, ma è necessario prestare molta attenzione ai luoghi che si decide di visitare e a maggior ragione di ispezionare accuratamente il proprio corpo una volta fatto rientro a casa. E in presenza di qualche sintomo tipico del morso da zecca, rivolgersi subito al pronto soccorso. Ricordo inoltre che contro il virus della meningoencefalite di zecca c'è la possibilità di vaccinarsi. Nella nostra regione la somministrazione è tra l'altro gratuita. Il morso è indolore ma può costituire una insidia per la salute. Quella più pericolosa per l'uomo è la zecca dei boschi. Durante il pasto possono contagiare l'uomo trasmettendo diversi agenti infettivi, responsabili di malattie anche complesse, talora serie, non sempre facili da riconoscere. Sono responsabili per esempio della trasmissione della borrelia, la malattia di Lim, e del virus della meningoencefalite da zecca. Un incidente stradale mortale a colorendo di Prato di Pasian di Prato alle porte di Udine per cause che sono ora in fase di accertamento da parte della polizia locale e della stradale di Udine che sono intervenute per i rilievi e la viabilità. Si sono scontrati un SUV Dacia Sandero guidata da una persona di merito di tomba e uno scooter Kimco nell'impatto che è avvenuto lungo un rettilineo. Il conducente dello scooter, si tratta di un 52enne, è purtroppo deceduto. La vittima è Federico Cocciani, era originario di Trieste, residente a Pozzuolo del Friuli. La persona ferita invece ha 53 anni, vive a Udine, BD le sue iniziali. La Sandero è finita in un fossato a bordo careggiata, l'autista è rimasto ferito, sul posto è arrivata anche l'ambulanza, a Coloredo di Prato anche i vigili del fuoco e i soccorsi meccanici. L'incidente sarebbe avvenuto in una fase di sorpasso. Ora andiamo a Udine dove un paziente era stato sottoposto a un intervento chirurgico, tutto era andato per il meglio, un buon risultato per l'equipe. Uh, soddisfazione anche da parte dei familiari di questo paziente che inspiegabilmente da lì a qualche giorno si, è, si sarebbe gettato dalla finestra dell'ospedale. Sentite. L'intervento in ospedale a Udine era riuscito ma dopo qualche giorno lo trovano privo di vita dopo essere caduto al suolo da una finestra del reparto. La procura di Udine ha aperto un fascicolo per indagare sulla morte di un settantenne di San Michele a Tagliamento volato giù dall'ospedale Friulano dove qualche giorno prima era stato operato per tutti una morte inspiegabile. Per questo è stato richiesto l'intervento del medico legale Antonello Cirnelli. Gli investigatori puntano a fare chiarezza sul decesso al fine di escludere ogni eventuale responsabilità di terzi. L'uomo, come detto, era stato ricoverato nella struttura friulana per un intervento chirurgico. Tutto era andato per il meglio, l'operazione era perfettamente riuscita e lo stesso paziente veneziano si era poi ripreso. Eppure forse qualcosa nel suo animo si è inceppato. Secondo le prime indagini pare che il San Michelino si sia lanciato volontariamente. Inutili sono poi stati i tentativi dei sanitari di salvare la vita allo sventurato. Un gesto estremo che non avrebbe alcuna motivazione. 
cosa sia successo, lo stanno accertando gli investigatori a cui la procura ha chiesto di fare piena chiarezza, a partire dall'autopsia fissata per lunedì in ospedale a Udine. Dall'esame il medico legale dovrà valutare il tipo di trauma che ha segnato la morte dell'anziano ed eventuali altre problematiche che potessero averlo indotto a suicidarsi. Un giallo che apparentemente non ha alcuna soluzione. La notizia del decesso ha lasciato sgomenti, parenti e amici dell'uomo che era ben voluto. Un altro, fatto, un altro fatto di cronaca che arriva da Trieste, aveva appena superato il corso e come primo incarico 15 giorni fa era stato assegnato a Venezia al commissariato di San Marco. Francesco Brescia, 24enne, originario di Monopoli, in provincia di Bari, era a Trieste ieri pomeriggio a casa della fidanzata, qui si è tolto la vita sparandosi con la pistola di ordinanza. Una notizia che è rimbalzata rapidamente, prima in questura a Venezia e poi nelle varie chat di Whatsapp, i colleghi del commissariato lagunare sono sotto shock e sconvolti per questo eh, fatto arrivato come un fulmine a ciel sereno sulle motivazioni del gesto eh, al momento stanno indagando i colleghi della questura di trieste sono aperte tutte le ipotesi anche se nessuno dei colleghi veneziani per quanto francesco in due settimane non avesse ancora fatto in tempo a creare dei legami di amicizia solidi era riuscito a intuire nulla sul suo malessere era a riposo proprio ieri, mercoledì aveva lavorato come ogni giorno, nessuno aveva notato qualcosa di strano, di particolare nel suo comportamento. Non andiamo lontano, andiamo a Gorizia, parliamo della giunta comunale che ha incontrato l'esperto di politiche transfrontaliere Andrea Picchielli, è stato aperto di fatto un importante colloquio per una futura collaborazione. Sentite. Buongiorno a tutti, siamo qua a Gorizia, nell'ufficio del sindaco. Berna. Siamo qua con l'onorevole Milli, eletto nella circoscrizione Europa per la Lega per tutto il centro-destra. Siamo qua con il vice sindaco Stefano Ceretta e con l'assessore Bernovic della Lega. Anche. Beh, Abbiamo... Un ringraziamento prima ancora, un ringraziamento da parte del comune della città per la sua presenza. Il fatto che un parlamentare europeo, peraltro appunto eletto nella circoscrizione estera, eh, perciò eh, ci sia vicino è importante anche perché ci sono molti temi peraltro che riguardano la nostra città e però trovare una, possono trovare una composizione in Slovenia e in Croazia ne abbiamo parlato prima, ci sono argomenti che, che riapprofondiremo e con, una, con la comunità italiana eh, con la comunità italiana oltre ai primi confini eh, grazie mille sindaco eh, io rinnovo i complimenti innanzitutto per la città è un gioiellino Uh, si vede la qualità della vita molto elevata, pulizia perfetta. Può insistere, può insistere, insistere. Non voglio che insista. Mi ha colpito poi, appunto, essendo stata eletta una circoscrizione estera, Europa, appunto, quindi per gli italiani immigrati all'estero, mi ha colpito questo plurilinguismo della città e della zona, visto addirittura i cartelli stradali in tre lingue diverse, quindi anche un. Um, una città, una, una città che ha una particolare sensibilità riguardo, riguardo a questi temi, quindi complimenti, complimenti di nuovo, io rinnovo la mia disponibilità a collaborare sia con la città sia con la zona, eh, prossimamente nei prossimi giorni farò un giro anche in Slovenia, in Croazia, in regione Mito, perché ho incontrato le varie comunità di italiani e le istituzioni del luogo. E grazie mille ancora per, per l'ospitalità e per questo incontro. Perciò un arrivederci. Non... Perfetto, arrivederci. Grazie. 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 Un violento scontro tra auto a Pordenone in via San Valentino all'altezza della sede del sindacato. Mancavano pochi minuti alle 23 di ieri sera quando si è verificato questo impatto tra le due auto. Dopo l'allarme eh, sul posto è arrivata l'equipe medica dell'ambulanza eh, dal comando dei vigili del fuoco di via interna è partita anche la squadra dei pompieri che hanno dovuto usare le pinze aerodinamiche per aiutare uno dei due autisti a uscire da ciò che rimaneva dell'abitacolo eh, a causa appunto di questo impatto era rimasto in, incastrato i due conducenti sono stati quindi assistiti dal personale del 118 fortunatamente non sono in pericolo di vita le cause dell'incidente sono ora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e della Polizia di Stato che sono intervenuti via San Valentino per rilievi e viabilità. Allora, cambiamo decisamente pagina, parliamo dello sport, del ciclismo, perché il ciclismo è sicuramente protagonista in questo weekend uh, in Friuli Venezia Giulia e soprattutto a San Vito Tagliamento, meta della tappa, arriva questa carrovana rosa, sentiamo come si, si sta preparando, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. 
Un posto di coordinamento vicino a Piazza del Popolo, un elicottero che vigila dall'alto, le squadre di pronto intervento sul campo. Sono questi i principali interventi messi in atto per garantire la sicurezza della tappa di San Vito del Giro d'Italia che va naturalmente ad affiancarsi a tutte le misure che già accompagnano gli atleti e la carovana nell'intero percorso. Dietro un lungo lavoro preparatorio fatto di sopralluoghi, di due tavoli tecnici, un'ultima ricognizione alla presenza del prefetto, questore e il sindaco e oggi c'è stata anche la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza. In campo tutte le risorse disponibili per garantire che il grande evento si svolga senza intoppi e possa essere fruito al meglio dal pubblico. La stima è che l'appuntamento possa richiamare qualcosa come 25.000 persone in un comune che conta poco più di 15.000 abitanti. Innanzitutto, spiega il questore, abbiamo individuato un posto avanzato di comando di un locale messo a disposizione dall'amministrazione comunale a ridosso di Piazza del Popolo. Qui si troveranno il capo di gabinetto, Paolo Elezzi, insieme i rappresentanti dei carabinieri, della polizia locale, dei vigili del fuoco, del 118, della protezione civile. Tutta la situazione sarà poi monitorata dall'alto. Ci sarà un elicottero del primo reparto volo di Venezia, continua Odorisio, che effettuerà una copertura dall'alto grazie al sistema LTE per la videosorveglianza mobile dall'alto, le cui immagini saranno convogliate nella centrale di Piazza del Popolo. Si tratta di un sistema già adottato per altri grandi eventi, come il Carnevale di Venezia, che consente di monitorare la situazione in tempo reale. Sul calpo ci saranno invece le UOPI, le unità operative di pronto intervento, squadre attrezzate per far fronte a qualsiasi tipo di situazione critica. A spiegare gli aspetti logistici è Bepi Bazzana, collaboratore del presidente del comitato di tappa Enzo Cainero. Tecnicamente spiega che l'organizzazione della partenza inizierà già da alle 16 con l'allestimento. I lavori continueranno poi fino alle 22 e riprenderanno alle 6 di questo sabato mattina. La tappa sarà tecnicamente pronta per le 9. Mi sembra che con le misure che sono state predisposte la sicurezza sia garantita. Il programma prevede una prima parte in cui gli appassionati potranno vedere da vicino i loro campioni nell'area del parcheggio dell'ospedale. Poi l'appuntamento in Piazza del Popolo. Per raggiungerla saranno a disposizione navette di collegamento con tre parcheggi allestiti nelle aree di Ponte Rosso, Savorniano e della Piscina. Per la nostra cittadina, sottolinea il sindaco Antonio Di Bisceglio, ospitare il Giro d'Italia è un fatto di grandissimo rilievo di cui siamo fortemente orgogliosi e per il quale ci siamo prodigati in modo da poterlo accogliere nel miglior modo possibile. Carovana Rosa che percorrerà, dunque attraverserà il Friuli Venezia Giulia. Andiamo a scoprire allora questa tappa friulana del Giro. Telespettatori, noi ci fermiamo qui con l'edizione del Friuli Venezia Giulia del nostro telegiornale, vi ringrazio per averci, averci scelto, seguiteci sui social, sul nostro canale YouTube di Mea24 oppure su Facebook, sempre online. Grazie a voi tutti, buon proseguimento con la nostra rete, a risentirci.